Realmente ir aquí es como estar en una película. Ahorita pasamos por un puente y se veía todo para abajo. Ahora vamos a intentar algo que siempre he querido intentar, que es ir en un tren cruzando de vagón en vagón. Vamos a ver si es posible y vamos a aprovechar para ir a buscar la clase más baja, que es la clase Slipper. A ver si realmente es tan mala como dicen. Aquí como les dije, el peligro es inminente. Todas las puertas van abiertas, un resbalón y ya no la cuento. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante porque hoy vamos a tomar un tren en India, esto que tienen en mi espalda es la estación de tren y los trenes en India pueden ser normales y pueden ser extremos ya ahorita más adelante van a ver por qué, para tomar un tren existen dos formas, la primera es venir y comprar un boleto aquí normal en la taquilla ustedes vienen, eh, pero pasa que se acaban, porque recuerden que aquí son miles de personas diariamente tras Trasladándose en este medio de transporte Porque es un medio de transporte público Entonces cabe la posibilidad de que ustedes Lleguen a la taquilla y no haya La segunda opción es comprarlo por medio De internet, pero según lo que me está diciendo Lucky, que es el que nos está acompañando Aquí detrás de la cámara Ya saben que si quieren venir a India, con el hombre por favor, El único, el indicado Exploremos India Me está diciendo Lucky que la única manera de comprar En línea es teniendo una cuenta Que solo tienen ciertos agentes, no la tiene Todo mundo, ni siquiera Lucky que es indio puede comprar boletos de tren entonces él me hace todo el, el enredo contacta a alguien que nos compra el boleto le pagamos como un dólar y algo de comisión y listo pero bueno sin más dilación vamos a tomar el tren vamos a pasar porque tenemos que cruzar las vías hay que hacer un enredo aquí y tenemos que correr porque el tren llega y se va nos puede dejar botados así que vámonos a ver cómo son los trenes en india Y estas son las vías del tren Aquí todas estas personas está esperando que llegue el tren Porque como les dije, el tren llega aquí Para unos minutos para que todas estas personas se suban Y sigue, si usted no llegó a tiempo Lo va a dejar botado Vean, vean, vean Justamente está llegando el tren de ese lado Entonces esas personas se tienen que subir volados Porque el tren sigue Es bien curioso porque en teoría Esta es una estación pequeñita Estamos en la estación de Rantambor Y vamos para un lugar que se llama Bicaner. Son aproximadamente 9 horas de tren y nos costó 16 dólares en clase 2 porque existen diferentes clases dentro del tren. Ya casi lo vamos a ir viendo a detalle porque tienen sus variaciones, tienen sus cosas cada uno. Y el tren de nosotros pasa al otro lado, en otras vías. Entonces tenemos que pasar esas escaleras que están por allá y ya llegamos a la parada de nosotros. Y aquí es normal ver animales en todo lado, hasta en la estación de tren. Allá afuera habían unos chanchos de monte y Aquí nos estamos encontrando un mono Por supuesto, andamos con Laurita Que si no han ido a ver los videos de Laurita Aquí les estoy dejando el canal en la descripción De hecho, que en el canal de Laura van a encontrar Los tips, los precios que pueden encontrar ahí Laura, dígales, dígales usted El día a día que hemos vivido en este viaje, amigos Lo van a encontrar en el canal Un poco más detallado Los lugares que hemos ido, las calles Mucho de lo que hemos pagado Ahí va a estar en dólares Para que tengamos una idea de cuánto gastamos en la India Las guías, las guías Básicamente, si ustedes quieren venir aquí, planear su viaje y ahí se va a encontrar la enfermedad se va a encontrar información sí, de la sí, enfermedad sí. tenemos <risa> tenemos que básico. decirles <risa> había que enfermarse o sea, había que enfermarse si ustedes vienen a India y no se enferman no vinieron a India realmente <risa> vinieron a India es, sería la pregunta estuvimos enfermos los últimos días ya hoy estamos felices sí, con sonrisa de oreja a oreja porque nos vamos tenemos ya como seis días verdad de estar sí. aquí estamos encerrados en la habitación y es el tiempo porque con varias fugas lo recomendable dice Loki que con 15 días no te vas a enfermar tanto, Ajá. más de 15 ya seguro, sí entonces para que vengan preparados y van a encontrar la información de eso también en el canal de Laurita los espero, y dicho esto aquí por ahora solo nos queda esperar el tren, de hecho nosotros cruzamos por las escaleras pero es normal que, que no usen las escaleras, que se manden a cruzar por las vías también, ahora sí este que viene llegando aquí es el tren de nosotros, eh, vamos a esperar a que llegue allá al otro lado y tenemos que subirnos rápido, vamos rápido compañeros, este es el vagón de nosotros a nosotros nos asignan un lugar pero no sabemos cuál asiento nos va a corresponder si nos toca arriba es más complicado si nos toca abajo es un toquecito más cómodo entonces vamos a entrar a ver qué nos corresponde esto es algo que no se puede seleccionar los asientos son al azar y a nosotros esta vez nos tocó aquí arriba arriba sin cómodo ya les voy a explicar por qué porque resulta que aquí no es el lugar más seguro del mundo nosotros no vamos solos todos estos pasillos son iguales a estos por ejemplo este señor es un desconocido yo no sé 
quién es y en cada asiento van otras personas no hay puertas no hay divisiones y esa es la diferencia con la primera clase la primera clase trae aquí algo sellado pero cuesta cuesta mucho agarrar primera clase no sé por qué hay que reservarla con muchísima anticipación entonces si usted va arriba así como yo tiene que llevar las maletas arriba para irlas cuidando porque aquí va mi vida yo no la puedo poner abajo entonces básicamente me van a estorbar para acostarme ahorita es tarde entonces vamos a tener que dormir en el tren en cambio laurita que fue la privilegiada del día de hoy Así no se vale, así no se juega. <risa> Laurita va abajo, entonces eh, Laurita agarra todas las maletas, todas las cosas y las mete aquí abajo en ese espacio y ella las puede ir vigilando. Si sí, entran, <risa> muy importante porque Laura, Laura anda ahí, la casa se fue ya de Colombia, no va a volver. Las mete ahí y las va vigilando mientras se acuesta o va trabajando en la compu o yo qué sé. Porque ese es otro punto. Algo muy tuanis y no sé si todos los trenes lo tienen, la verdad. Yo no es muy común que ande en tren. De hecho, muy pocas veces en mi vida he andado en tren. Estos trenes tienen eh, conectores entonces yo aquí pego la, el adaptador primero porque no tengo un conector de ese tipo pego el adaptador y ya conecto la compu y voy haciendo cosas aquí en el tren ahora cómo es la otra clase ya les conté cómo era la clase 1 ahora va la clase 3 la clase 3 básicamente tiene una camilla más aquí en el medio estaría la de laura una en el medio y esta de arriba o sea solo se puede ir acostado no hay manera de que usted se siente y pucha en nueve horas de viaje usted se le quiebra la vida. También en esta clase nos incluyen una sábana para cobijarnos porque aquí hay aire acondicionado eso es muy importante hay aire acondicionado entonces trae una sábana y una almohadita para que usted se recueste ahí tranquilo. Ahora, ¿qué pasa si por cosas de la vida se ve abre la fuga aquí en el tren? Por supuesto aquí tenemos baño, les voy a enseñar los baños de un tren indio, este de aquí es el baño de nosotros compañeros, como pueden ver tenemos pila y ojo porque tenemos baño indio, es baño en el piso este es el baño original aquí en india y es con el manguerazo también que rápidamente el manguerazo es básicamente que usted hace su depósito hace lo que tiene que hacer y se lava no se limpia se lava se enjuaga con eso y no hay con qué secarse se seca con la ropa o, o así se va peligrando a un canelazo y ahora ojo cuidado aquí con lo que les estaba contando esto se puede volver algo extremo en cualquier momento porque nadie tiene cuidado de la puertas básicamente si yo aquí me quiero ir afuera si yo quiero saltar si yo ya estoy harto y me quiero bajar del tren lo puedo hacer nadie cuida esta parte realmente ir aquí es como estar en una película ahorita pasamos por un puente y se veía todo para abajo es como esas películas en las que el personaje va guindando la puerta por alguna razón igual igual me siento en este momento y según lo que tengo entendido en india operan alrededor de 20 mil trenes todos los días en el país este es un tren como bien normal de pasajeros hay trenes de carga solo para carga y hay trenes según lo que leí que son realmente extremos que pasan por lugares que uno ni se imagina y que van colapsados de personas que incluso va gente arriba eso sí sería ya la película traída a la realidad amigos esto es un extra que les voy a agregar porque tuvimos que agarrar otro tren pero esta vez de día para que ustedes vean la realidad del caso de lo que les hablaba aquí se aprecia mejor la velocidad a la que va el tren y como nadie cuida todas estas zonas básicamente la gente aquí se puede subir y bajar como mejor le parezca ya mucha exposición a la muerte por hoy <ríe> vámonos para el cuarto fuera del hecho de que vamos en la cama de arriba y es jodidamente incómodo ir aquí básicamente o van mis maletas o voy yo fuera de eso está bien la experiencia de viajar en tren no tiene malos olores tiene buen aire acondicionado es callado la gente realmente como que tiene buena cultura aquí va en silencio respecto si otras personas quieren dormir pero ojo no todo es malo de ir aquí arriba tenemos el control amigos míos literalmente tenemos el control de a qué hora se apaga la luz aquí tenemos el apagador y nosotros decidimos básicamente cuándo se duerme y voy a aprovechar para compartir con ustedes un hallazgo que hice porque yo no soy egoísta yo comparto y es que encontré la técnica definitiva para dormir a mí me, me cuesta bastante dormirme en un 
carro o en un tren o algo así y ojo con este trick pongan atención resulta que me compré esto que es como un antifaz no sé cómo se llama la verdad esto se pone en, en los ojos eso para mí es un cubre ojos esto ustedes se lo ponen es con, con tiras esto lo prensan a su cara y es de noche en serio sumamente como ustedes se lo ponen y es como que a cualquier hora del día de noche es hermoso pero eso no es todo y esto esto no es publicidad pagada para nadie aparte de eso me conseguí unos taponcitos que solo me queda el, el estuche ya los perdí pero por Dios, son unos tapones de oídos que no se sienten, usted se lo pone y se acuesta, incluso se puede acostar de lado y usted no se da cuenta que tiene el tapón y duerme delicioso en donde sea, a la hora que sea súper recomendado, busquen un antifaz y unos buenos tapones de oído y les va a cambiar la vida de verdad, de corazón se los digo y obviamente sumado a eso si ustedes se echan una pastilla de, de viaje, una pastilla de dormir, ya muerte <música> Ahora vamos a intentar algo que siempre he querido intentar que es ir en un tren cruzando de vagón en vagón. Vamos a ver si es posible y vamos a aprovechar para ir a buscar la clase más baja que es la clase Slipper. A ver si realmente es tan mala como dicen. Vamos a ver. Esta que vamos a empezar recorriendo es la clase 2. Esta es en la que estamos nosotros. Como pueden ver es cama abajo, cama arriba y ahí se ve el final del pasillo. Vamos a ver si hay cambio de vagón. Efectivamente estamos cambiando de vagón, vean aquí es donde se pega un vagón con el otro y aquí estamos cruzando al otro lado, pasando al siguiente vagón que es este que está aquí, nos encontramos la clase 3 la clase 3 básicamente es una cama arriba, una cama en el medio que es esta que está aquí, simplemente según lo que me están contando, se levanta y se le pegan esos mecates que están ahí para sostenerla, pero no está tan re mal, realmente hay como, como un buen espacio entre una cama y la otra, no se podría ir tranquilamente sentado a menos que les toque que solos como este jefe pero si sí está bien realmente y esta es más barata que la clase 2 ahora vamos a pasar al siguiente vagón a ver qué nos vamos a encontrar en el que sigue cabe recalcar que el tren está en movimiento estamos pasando como en las películas de vagón a vagón en movimiento solo que aquí está como como bien seguro esta que estamos pasando en este momento sigue siendo clase 3 todavía otro vagón aquí como les dije el peligro es inminente todas las puertas van abiertas un resbalón y ya no la cuento pasé como Cuatro vagones, sigue siendo clase 3, pero este vagón ya me genera miedo, ya tengo miedo de pasar al siguiente. No sé qué pasa con esta conexión y no sé si se aprecia en la cámara, pero vean cómo se mueve este pegue de vagones aquí. Mami, perdón si está viendo este video, pero vamos para el otro lado. No sé cuántos vagones he cruzado Cada vez va sonando peor Como que cada vez va bajando de calidad El vagón y al parecer El que sigue ya es el Slipper Class Vamos a ver realmente qué tan malo será Alguien nos comentó que no se podía Pasar de segunda y tercera Clase a Slipper Class Pero al parecer sí se va a poder Normalmente aquí hay un pin que es lo que impide Que las personas se crucen de vagones Pero no está, está nada más de empujar esta puerta Y ya podemos pasar al otro lado Llegamos a clase Slipper no mentían, realmente está bien turbia esta clase. Solo de entrada ya me estaban ofreciendo cosas, me estaban pidiendo plata. Van personas sentadas en la orilla viendo hacia afuera, personas que se subieron ilegalmente al tren. Y creo que la gran diferencia radica en que esa clase es como la tercera. Incluso tiene unos asientos por ahí, pero no tiene aire acondicionado. Lleva las ventanas abiertas, nada más tiene unos barrotes en la ventana. Que ahí fue donde leí, yo no entendía por qué. Ahí fue donde leí que tú tuviera cuidado en la ventana del tren porque cuando el tren llega a ciertas paradas le roban las cosas si usted está tranquilo a la par de la ventana le mete la mano y le roban las cosas yo no lo entendía porque aquí hay vidrio la ventana está sellada en la clase 2 pero en la clase slipper es abierto para que vaya entrando el viento y hay como unos abanicos como que esa es la forma de refrescarse entonces el olor ahí está más potente hay más bulla y sí como que en general ahí estaba más turbio como que la gente lo veía más raro a uno no sabía si, si querían tirar un manotazo a la cámara o qué y mucha gente en el piso, mucha mucha gente en el piso como les digo que se subieron de manera ilegal al tren ahora ustedes se preguntarán cómo se suben personas sin pagar boleto por qué van sentados en el piso, por qué van sentados en la orilla, es porque estas puertas como les he venido diciendo nunca se cierran entonces ahorita hace un rato llegamos a una parada y ahí la gente que no quiere pagar boleto o que no tiene dinero se sube rápido, aprovecha que no tienen cuidado de esas puertas y se van sentados en cualquier parte, esa clase slipper es la clase más baja de todas pero según lo que tengo entendido 
arriba, había una clase todavía más abajo de esa antes del COVID. La cerraron porque ahí es donde va full aglomeración. Dicen que no había límite, que nada más entraban todas las personas que, que cupieran, no sé cómo era la verdad, y que valía como un dólar o menos de un dólar el pasaje. Pero ahorita no está funcionando por, por la pandemia. La veo muy cómoda, Laurita. De hecho, que la envidio, siendo sincero, en este momento. Yo lo sé. ¿Qué diría usted del tren de la India? ¿Lo recomendaría? Esta clase sí, pero este tren. ¿Sabes que Eso es una asa al azar, porque el tren anterior no era tan cómodo, pero este... 10 de 10, ¿verdad? Todo, todo. Lo vale, lo vale. No, y además que como es de noche, aquí nos echamos la perrita y... No, y la co tengo dos cobijas. Nivel de lujo. ¿Y usted, la que usted qué opina del tren? Uh, es que, mira... Es... <ríe> la que ya estaba, yo creí que estaba dormido usted. Es que, mira, es mi favorito. Tren, clase segunda. Yo me opino siempre viajar, quiero siempre viajar en clase segunda, clase primera, clase tres ahora. Pero clase sleeper, por favor. Puedo morir, pero no quiero ir clase sleeper. <risa> Prefiere la muerte, básicamente. <risa> nos salió fino, Lucky. Dicho esto, nos quedan unas ocho horas de viaje en tren. Ya van a ser las nueve de la noche, entonces vamos a echarnos un sueñito y cualquier novedad la vamos a ir viendo. <risa> Amigos, proceso de dormición realizado con éxito son alrededor de las 4 de la mañana. Ya nos tenemos que bajar y les quiero enseñar mis métodos de seguridad. Me amarré estas tiras que ven por aquí y estas otras tiras que ven por aquí a la pierna. Así que si, si le pegaban un jalón, me iban a, a jalar la pata o tenían que cortar la tira para podérselo llevar. Y amarré este otro a este. Entonces era como una cadena. Son técnicas de seguridad avanzadas. Yo no va conociendo, pero yo comparto, yo no soy egoísta, ya les he dicho, yo comparto con ustedes. Y les diría que dormí bien, que dormí rico, porque yo no me di cuenta la verdad hasta ahorita que me acabo de despertar. Pero mi espalda está diciendo lo contrario, de alguna manera mi cuerpo me está diciendo, eso no estuvo tan bien. Y finalmente, después de nueve horas exactas, estamos en el destino. Algo que me llama la atención es que este tipo de transporte es muy, muy puntual, llegamos exacto. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video video de hoy, eso fue la experiencia de andar en tren por India de verdad que es algo que recomiendo, es algo que tienen que hacer por lo menos una vez si vienen por este país, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo, no se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video, pura vida y un besito